ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡൈസ് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ കളിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ അല്ലെ ചെറിയ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ള കുട്ടികളും സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ പാമ്പും കോണിയും കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കട്ടട അല്ലെ ആ ഇടുന്ന നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുന്ന അല്ല നമ്പറുള്ള അല്ലെ ഓരോ കുത്തുകളുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കത്ത് അല്ലെ ആ ബോക്സ് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നമ്പേഴ്സ് കാണാം അല്ലെ വൺ രണ്ട് ഡോട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് നാല് ഡോട്ട് അഞ്ച് ഡോട്ട് ആറ് ഡോട്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ ഡൈസ് ത്രോൺ അപ്പ് ഒരു ഡൈസ് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്തു ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈവൺ നമ്പർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലെ ഒരു നമ്മളെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോക്സിൽ ഒരു കട്ട ആ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് കുത്തുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം അടിഭാഗത്ത് ആറ് നമ്പർ വരും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈവൺ നമ്പർ ഈവൺ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാം രണ്ട് നാല് ആറ് ടോട്ടൽ അപ്പൊ എത്ര ആൻസർ മൂന്ന് എ ബൈ ആറ് ആൻസർ എത്രയാണ് വന്ന് എ ബൈ രണ്ട് അല്ലെ ആറിൽ രണ്ട് വട്ടം ഫോർ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അടിഭാഗം ആറ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗം എന്ത് വരുന്നു നോക്കാം ഒറ്റ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതും അല്ലെ മൂന്നെണ്ണാണ് അത് ആൻസർ എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു ഡൈസ് സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു ഡൈസ് ആർ ഓൾഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫൈൻഡ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സം ഫൈവ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡൈസ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയി ടോസ് ചെയ്യുക സൈമുൾട്ടേനിയസിലി മലയാളം മീനിങ് ഒരേ സമയം അറ്റ് എ ടൈം അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഡൈസ് മേലോട്ട് തൂക്കിയിടുകയാണ് അങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെൽത്ത് വന്ന് വിഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സം സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് അല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും മുഗൾ ഭാഗം വന്ന് കിടക്കുന്ന ഫേസ് ഭാഗത്തിലെ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് വരാം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തുക അഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഒരു അല്ലെ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സായുധ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൽ അല്ലെ ഇതേപോലെ തന്നെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇപ്പോൾ ആ മിനിമം അഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് അഞ്ചാണ് ഇത് സം അഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഫേസ് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ത് വരാം അല്ല മുപ്പത്തി ആറ് സാധ്യത ഞാൻ ആൻസർ ആണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് സാധ്യതകൾ വരാം മുപ്പത്തി ആറ് പേഴ്സ് വരാം ആ പേരിൽ അഞ്ച് വരാ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് വരെ എപ്പോഴാണ് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് വരും അല്ലേ അതൊരു സാധ്യത കേട്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെ അഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത അല്ലേ രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് അതേപോലെ മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് ആൾസോ അഞ്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് എ പ്ലസ് നാല് അഞ്ചാണ് അല്ലെ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു അഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധ്യതകൾ രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് കിട്ടുന്ന അല്ലെ മാക്സിമം സാധ്യത നമ്മൾ എഴുതി അല്ലെ ഇതാണ് സാധ്യത അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പേരാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്ന നാലിന്റെ പകുതി രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ പകുതി അല്ലെ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ പകുതി എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചും പതിനെട്ട് വീണ്ടും കട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടില് ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ആണെന്ത് അതിന്
ഏത് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് ചെയ്താലാണ് പ്രോ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഇതിലാണോ ഇതിലാണോ കാരണം നമ്മളൊരു പെന്നോണ്ട് കണ്ണ് കെട്ടിട്ട് കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തതിലാണോ രണ്ടാമത്തതിലാണോ വിന്നിങ്ങിന് സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എപ്പോഴും കുട്ടികളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം കാണുമ്പോൾ അല്ലെ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് അപ്പൊ കുറെ പേര് രണ്ടാമത്തതിലോട്ട് കുറെ അട്രാക്ഷൻ പോകും ചിലർ ചിന്തിക്കും ആ ഒന്നല്ലേ നല്ലത് കുറച്ച് എണ്ണം കുറവാണ് അത് എപ്പോഴും നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത് അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രൊബബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ശരിയാണോ ഇല്ല ഏതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് ഏത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിൽ ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ടോട്ടല് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയന്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് ഒരു പെന്നോട് ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സൈസ് സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കളർ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടോട്ടലി പത്താണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് പത്ത് ഷെയ്ഡ് പത്തെണ്ണാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ബൈ പത്ത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് പക്ഷെ ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണുണ്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടലി പതിനഞ്ച് എണ്ണുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എണ്ണത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സപ്പോസ് ഇതും പത്തെണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയായിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഷെയ്ഡിന് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അതായത് മുഗൾ ഭാഗം കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഞാൻ അതിന് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊരു മാത്സിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം ഒൻ അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അങ്ങനെ വണ്ണ് നമുക്ക് എവിടെയും കൊടുക്കാം രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് വണ്ണാണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വണ്ണാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഐഡിയ പ്രകാരം നമുക്ക് എവിടെയും മേലെ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ താഴെയും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിവിടെ മേലെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഞാൻ ഒരുപോലെ ആക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗം ഒരുപോലെ ആക്കിയാലും നീ കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഒന്നുകിൽ ടോപ്പാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗം ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ താഴ്ഭാഗം ആക്കാനാണെന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി താഴ്ഭാഗം ആക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഞാൻ താഴ്ഭാഗം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം താഴെ പത്താണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ചാണ് ഇവിടെ പത്തിനെ പത്തിനെ പതിനഞ്ചാക്കൽ പോസിബിൾ അല്ല പതിനഞ്ചിനെ പത്താക്കാലും പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരു നമ്പറാക്കി മാറ്റാം അതായത് പത്തിനെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം താഴെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് ഇപ്പൊ താഴത്ത് മുപ്പതാണ് ഈ പതിനഞ്ചിനെ മുപ്പതാക്കാൻ ഞാൻ എത്ര കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം രണ്ട് അല്ലെ താഴെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പതാവും ഇതേ രണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയായി പതിനാറായി ആ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമുക്കറിയാം മുപ്പതായി ഇനി രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെ ലാർജ് സ്കെയിലിലോക്ക് രണ്ടിന് നമ്മൾ ഒരേപോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതായത് മുപ്പത് കളമുള്ള ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പ്രകാരം റിസൾട്ട് ആണ് പറയുന്നത് മുപ്പത് കളമുള്ള വൺ അല്ലെ മുപ്പത് കളം ഇങ്ങനെ വലിയ ലാർജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇതിനെയും ഞാൻ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു ആ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് ലാർജ് അല്ലെ ചെറിയ കള്ളിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കളത്തിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ മുപ്പത് കളത്തിൽ എത്രയുണ്ട് പതിനാറെണ്ണം എന്ത് ചെയ്താണ് ഷെയ്ഡ
ओके अब इन चीजेंूड़ी एलुपाइन विचार सीमप ट्रिक आई ट्रिक उपयोग वाले ईसी आई ऐसा वलुद अब नमुक हयर वलुदा वा पोच भाग नाइट हाँ सैडल का इत चाय अब रामा बील अल पेन्नको डॉट्चान उत्तम आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्ट क्वस्टन अब एक्साम चोद लास्टर चांस क्वस्टन एरिया रिलेट चोद अब एपड़ी इंपॉर्ट क्वस्टन लास्ट फाइनल पार्ट अब इतोकूड़ी नमुक टॉपिक वाइंडअप नोक अब क्वस्टन नमुक नोक क्वस्टन या वाई ट्रयांगि ए बी सी ईसोसल आंगि ट्रयांगि इन ए सीमी सर्कि ऑफ डयमीट ए बी अब या डमीटर या बी इत एक्साम पिकचर् चल पा चल पा कम डीटेल ऑलरेडी अलग पिकचर् तोल चल के नमुक एक्साम पिकचर सहायम अब ना डिपेंड भाग्यम चल पे लगेवर तरह चल पेरा ओके इंदी नमुक प्रॉब्लम नमुक ड्रो चीन रीतील अब क्वस्टन पर ट्रयांगि ए बी सी ईसोसियंगि इन ए सीमी सर्कि ऑफ डयमीटर ए बी कालकुलेट या जनरल सी आई डयमीटर अल अब श्रद्धि डयमीटर और सर्कि हय्यस्टिने नामे वि अल हय्यस्ट को डयमीटर अब हय्यस्ट को नमक कल सेंटर कूड़े पड़ा मक्सीम नमक कय्यस्ट लेंत क्या डयमीटर पर डयमीटर वे प्रत्येक डबल डबल रेडियसी डबल आई अब जनरली इतना टू आर ए बी ए जनरल टू आर आमक आर नमक अल जनरली नाम पर टू आर कम इतना सेमी सर्कि नमक और सर्कि या वरचर सर्कि अल रेडियस अब इवे नरिया कणक्ट अब और सर्कि ऐरिया एरिया नमक एल कुमें क्यों पै आर् स्क्वय अल पै आर् स्क्वय कमक तत्काल एरिया रिलेट और सर्कि ऐरिया कई इंटू आर् स्क्वय अगर सेमी सर्कि सेमी सर्कि इतर सर्कि ऐरिया सर्कि ऐरिया सेमी सर्कि अगर सेमी एंण अगुदी पगुदी हाफ इंटू पै इंटू आर् स्क्वय इतमें और सेमी सर्कि ऐरिया अब नमु सेमी सर्कि ऐरिया कटी इन क्वस्टन नमुक नोक क्वस्टन कालकुलेट दि प्रॉबिलिटी ऑफ डॉट कालकुलेट दि प्रॉबिलिटी ऑफ डॉट पुट विदउट लुकिंग इन दि ट्रयांगि नाम डॉट्चना ट्रय अल का ना डॉट्चे ट्रयांगि या डॉट्चु अगर आयांगि या डॉट्डान साध्यता अलग प्रॉबिलिटी नमुक का टोटल प्रॉबिलिटी पर ऐरियालू कड़ी अब सेमी सर्कि टोटल ऐरिया यापड़ा तागत वे हाफ इंटू पै आर् पै आर् स्क्वय पगुति अदान हाफ अब तागत वचु पै आर् स्क्वय हाफ या तागत वचु पै आर् स्क्वय इंटू हाफ अल मीन पै आर् स्क्वय बै हाफ मिले नमुक चोदे क्वस्टन ट्रयांगि उ ट्रयांगि उ नमक अल नामोड़े पर ट्रयांगि पर ईसोसल ट्रयांगि इन ऐरिया अब यावड़ी अल ईसोसल अल इन ओके अब नमक ई लेंत टू आर आने ट्रयांगि ऐरिया का फोर्मुले हाफ इंटू लेंति ब्रेड अल हईट नमु फोर्मुल उपयोग अदाय टू आर् ईंटी सेंटर पॉइंट इवेद लेंत शुर रेडियस अब नमक टू आर् इंटू आर् इधा ट्रयांगि ऐरिया अब नमु क्यासलेशन टू टू क्यास आर् स्क्वय नमुक क्रयांगि ऐरिया नमक ट्रयांगि ऐरिया आर् स्क्वय अब अदान नमु मिली वह आर् स्क्वय इन सीम्लीफान या सीम्लीफाई आर् स्क्वय डिवीशन ता न्यूमरटे मोलोट वो तले तिंग टू बै पै इंटू आर् स्क्वय अब आर् स्क्वय आर् स्क्वय कैनसल आया नमुक कंसर टू बै पै आम कल्ट आंसर 
ടു ബൈ ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബെൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്